നമസ്കാരം ലാപ്ടോക് ലൈറ്റിംഗ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഒരു ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ദിവസമായി നമ്മളുടെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് ഓണമായിട്ടും ഇപ്പോൾ നബിദിനവും എല്ലാം ആ തിരക്കുകൾക്കിടയിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ ഒന്നര രണ്ട് മാസമായിട്ട് അതുകൊണ്ടൊരു വീഡിയോനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് ടൈം ഉണ്ടായില്ല അതാണ് വാസ്തവം എന്തായാലും ഈ ഇത്രയും നീണ്ട ഒരു കാലാവധിക്ക് ശേഷം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വെറൈറ്റിയുമായിട്ട് വേണമല്ലോ ഇനി എനിക്ക് വരാൻ അല്ലാതെ വെറുതെ നിങ്ങളിലേക്ക് വന്ന് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അത് ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോസൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് നേരം കിട്ടിയില്ല നമ്മുടെ ആ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് ഒരു ബോറടി ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ വീഡിയോസ് പക്ഷെ അതിന് കാര്യമായിട്ടുള്ള വ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ല നമ്മളാലും നമ്മൾ ആ ഒരു സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വ്യത്യസ്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മുടെ കൈകളിലൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇപ്പോൾ പുതിയ ഒരു ട്രെൻഡിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ഈ സിംഗിൾ പിക്സൽ ബെൽറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തിരുന്ന നമ്മുടെ എയ്റ്റ് എം എം എൽ ഇ ഡി ബെൽറ്റ് ആയിരുന്നു അത് ഓൾറെഡി ഓൺ ഗോയിങ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു ട്രെൻഡിങ് ആണ് ഈ സിംഗിൾ പിക്സലിൻ്റെ ഈ ബെൽറ്റ് ഇത് നമ്മൾ മൂന്ന് ഇഞ്ച് ബെൽറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് കണ്ടോ മൂന്ന് ഇഞ്ച് ബെൽറ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ബെൽറ്റാണിത് മൂന്ന് ഇഞ്ചിൻ്റെ പിക്സലാണിത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കത്തിച്ചാൽ അതങ്ങനെ സ്റ്റില്ലായിട്ട് അങ്ങ് കത്തി നിൽക്കുകയുള്ളൂ ഇതിന് റൺ ചെയ്യാനൊന്നും സാധിക്കില്ല കാരണം ഇതിനൊരു സിംഗിൾ ലൈനാണ് ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ പോയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ മാത്രമേ അതിൽ പോയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുത്താൽ ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ സ്റ്റില്ലായിട്ട് കത്തി നിൽക്കും എന്ന് മാത്രം നമുക്ക് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ഇതിനെ ഒന്ന് ചെയ്സർ കൊടുക്കാം ചെയ്സർ കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് ചെയ്സർ കൊടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കും മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവായിട്ടുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ കിട്ടാൻ നമ്മുടെ വീഡിയോസിൽ കയറി നിങ്ങൾ എല്ലാ വീഡിയോസും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക കുറേ അധികം വീഡിയോകളുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതുപോലുള്ള പുതിയ പുതിയ അറിവുകൾ ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറിവുകൾ ലോകാറിവുകളല്ല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ ചാനൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തന്നെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് പലരും വാട്സാപ്പ് നമ്പർ ചോദിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ വാട്സാപ്പ് നമ്പറും മൊബൈൽ നമ്പറും ഒന്നും കൊടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാകാം എന്നാലും നമ്മളുടെ പല വീഡിയോസിലും നമ്മളത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് മറ്റ് വീഡിയോസ് കണ്ട് നമ്മുടെ നമ്പറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കളക്ട് ചെയ്യാം നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതാണ് ആ ബെൽറ്റ് ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ഓൾറെഡി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഇത് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗത്തിന് ഉപയോഗയോഗ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ആണ് നമ്മൾ ചേസർ കൊടുക്കാനുള്ള പണിയിലേക്ക് കിടത്തുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി അതിലേക്ക് ഒന്ന് പോകും ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കളക്ഷൻ കൊടുത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് തെളിച്ച് കാണിക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ അതിനുശേഷം നമ്മൾ മാറ്റങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ആ മാറ്റങ്ങൾ എന്താണെന്നും നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിംഗിൾ പിക്സലിൽ നമ്മളൊരു ഒന്ന് കളക്ഷൻ കൊടുത്തു അതങ്ങനെ സ്റ്റില്ലായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അതിന് പ്രത്യേക മോഷനൊന്നുമില്ല ആക്ഷനൊന്നുമില്ല അതങ്ങനെ കത്തി നിൽക്കുകയാണ് നമുക്കിതിന് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി അതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് ഓടിക്കാം അതിനുള്ള ഒരു പണിയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ അപ്പോൾ അതിലേക്കായിട്ട് നമ്മളൊരു മൂന്ന് പീസ് വയറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ നാടയുടെ അതേ ലെങ്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലേശം കൂടി നീളം ക
പിന്നെ ഇത് ഈ ഇത് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഈ സിംഗിൾ പിക്സലിൽ ഒരു ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പ്രശ്നമല്ല അത് അതിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ആ ചെയ്സറിൽ നമ്മൾ നോട്ട് ലൈനാണ് ഇതിനകത്ത് കണക്ഷനായിട്ട് പോകുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് തന്നെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ മാലയുടെ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രേ വയറും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ കറുത്ത വയറുമാണ് ഈ മാലയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഗ്രേ വയറുകളാണ് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിനകത്തേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം അത് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഈ നൂറ് ബൾബാണ് ഈ ഒരു നാടയിലുള്ളത് ഒരു അമ്പത് ബൾബിൻ്റെ രണ്ട് നാടയാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു ലേശം നീളം അങ്ങോട്ട് വിട്ടു കൊടുക്കാം കാരണം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കണക്ഷനൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ ഈ മൂന്ന് വയറും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഇതിനൊന്ന് ഈ തല ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്കായിട്ട് നമുക്കൊരു സൂചി നൂല് ഒന്ന് എടുത്ത് പ്രയോഗിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മളൊന്ന് ഈ തല ഇതൊന്ന് ഇളകി പോകാനും നമ്മൾ വലിക്കുമ്പോൾ പോകാതിരിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഒന്നങ്ങ് ബലപ്പെടുത്തി ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഇത് ഫുള്ള് നമുക്ക് തുന്നി ചേർപ്പിക്കാനുണ്ട് കാരണം വയറ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കുന്നതാണല്ലോ അതിനവിടെ ഉറച്ചിരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ തുന്നൽ സംവിധാനമല്ലാതെ വേറൊരു മാർഗവും ഇല്ല ഉണ്ട് നമ്മുടെ ടൈ ഒക്കെ കൊടുക്കാം പക്ഷെ ടൈനേക്കാളൊക്കെ എപ്പോഴും നല്ലത് ഈ വയറിൽ നമ്മൾ സൂചി നൂൽ വെച്ച് തുന്നി പോകുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നൂറ് ബൾബാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളതിനെ മൂന്ന് ബൾബായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് ബൾബിനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാല് ആക്കി നമ്മൾ കണക്കാക്കിയിട്ട് മുറിക്കുകയാണ് ഇത് ഒന്നാം ചാല് അടുത്ത മൂന്ന് ബൾബ് രണ്ടാം ചാല് അടുത്ത മൂന്ന് ബൾബ് മൂന്നാം ചാല് അങ്ങനെ മൂന്ന് ചാലിൽ പതിനൊന്ന് മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റ് മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഒരു ബൾബ് ലാസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു കണക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒന്നാം ചാലായിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് ഏതാ വയറെടുക്കണ്ടേ ഏതെങ്കിലും വയറ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ ചുമപ്പും ഗ്രേയും വെള്ളയുമാണ് ഇതിനകത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്ന വയർ ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയിലിരിക്കാൻ പാകത്ത് അതിനെ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വയറ് കളറ് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല അതെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ തലയ്ക്കലൊരു ഒരു സംശയം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നാം ചാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോഴേ അത് കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് അങ്ങ് പോകുവാണ് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഒന്നാം ചാല് നമുക്ക് ഗ്രേ വയറെടുക്കാം അല്ലേ ഗ്രേ ഒന്നാം ചാലാകുമ്പോൾ ആ ഗ്രേയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കെട്ട് അങ്ങ് ഇട്ടു ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാം ചാലായിട്ട് വെള്ളം എടുക്കാം അത് നമുക്കൊരു രണ്ട് കെട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാം രണ്ടാം ചാലിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കെട്ടിട്ടു ഇനി മൂന്നാം ചാലായിട്ട് നമുക്ക് റെഡിനെ എടുക്കാം അപ്പോൾ റെഡിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് കെട്ടാൻ കിട്ടും ഇത് ആദ്യം ചെയ്യണം എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ അങ്ങ് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡൊക്കെ ഒന്നും അങ്ങ് മാറി ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് ഇതൊക്കെ അങ്ങ് പോയാൽ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒന്നേ എന്ന് മുതൽ നമുക്ക് തുടങ്ങേണ്ടി വരും നോക്കേണ്ടതൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തലേന്ന് പിടിച്ച് നോക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ക്ലിക്കാവും ആ വയറ് മൂന്നാം ചാലിന് ചുമപ്പും രണ്ടാം ചാലിന് വെള്ളയും ഒന്നാം ചാല് ഗ്രേ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് ആയി കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് വലിച്ച് നേരെയാക്കി ഇനി നമുക്ക് ഒന്നാം ചാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേ ആണ് നമ്മുടെ ഒന്നാം ചാലിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ബൾബാണ് വരാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അതിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ വയറ് ഈ കറുപ്പ് പോസിറ്റീവും ഗ്രേ നെഗറ്റീവും അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ബൾബ് തെളിച്ചപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണമെങ്കിൽ നോക്കണോ
ഇത് നമ്മുടെ ഒന്നാം ചാനലിൽ ഒരു കണക്ഷൻ നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഏ ആ ഗ്രേയിലേക്ക് ഗ്രേ ആണ് നമ്മുടെ ഒരു കെട്ടിട്ടിരിക്കുന്ന അല്ല ഒരു കെട്ടുള്ള ആ ഗ്രേ തന്നെയാണ് ഒന്നാം ചാനൽ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ബൾബിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ബൾബിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു തലയിൽ നിന്നും ആ ഒരു പീസിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രേയിലേക്ക് തന്നെ അങ്ങോട്ട് ചേർത്തു അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ആ ലൈനങ്ങനെ അങ്ങ് വിട്ടു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ടാം ചാലാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ബൾബ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വരുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ വയറിനെ അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ അതിനെ അടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ പക്ഷേ നമ്മളിത് നേരത്തെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ തുന്നി പോയതായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ സ്റ്റിച്ചിന് ഒന്നും അങ്ങോട്ട് എടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതെ അത് അവിടെ നിന്നോളൂ അപ്പോൾ രണ്ടാം ചാലിലേക്ക് നമ്മൾ അവന് ഇതിനെ ഒന്ന് പിടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഇത് എവിടെ വരുമെന്ന് അറിഞ്ഞേച്ചൊക്കെ വേണം ഒന്ന് മുറിക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ കൃത്യം ലേശം പാടാണ് പണി പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു പാടാണെങ്കിലും ആ പണി നല്ല വൃത്തിയാകും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും വേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് ഊരി എടുക്കാം ഒന്ന് ഫ്രീ ഇട്ടിക്കോട്ടെ കാരണം എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് വലിയേണ്ട സമയത്ത് വലിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഫ്രീ കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാം ചാലിൻ്റെ ഇത് ഇവിടെ ഒന്ന് ഈ സ്ലീവ് ഒന്ന് തള്ളി നീക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ കിട്ടണം ഉണ്ടോ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ മാലയിൽ നിന്ന് വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ ബൾബിലെ കേട്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഏഴ് നാലാമത്തെ ബൾബിൻ്റെ ഏരിയാണ് നമ്മൾ മുറിക്കുന്നത് അത് മുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ സ്ലീവ് ഒന്ന് കളഞ്ഞ് എടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ രണ്ടാം ചാലിൻ്റെ വയറിലേക്ക് ദാപന അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് അങ്ങനെ സെറ്റാക്കുക നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പണിയും കൂടി ആ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത് പോവാം പിന്നെ വേറെ ഒന്നുമല്ല അതൊന്ന് സോൾഡർ ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോവാം അപ്പം പിന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതങ്ങ് മാറി കിട്ടും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒന്നും കൂടി സോൾഡർ കൊടുക്കും അത് സെറ്റായി രണ്ടാമത്തെ പോലിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി സോൾഡർ ചെയ്ത് അങ്ങ് പോവാം അപ്പോൾ അത് രണ്ടും സോൾഡർ ചെയ്തു ഇനി വേണ്ടത് ഇവനെ ഒന്ന് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് പിടിച്ചു നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചാനലിന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം കഴിഞ്ഞ് നാലാമത്തെ അടുത്ത ബൾബിൻ്റെ ഇതവിടെ വെച്ച് കട്ടിക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഫസ്റ്റ് സോൾഡറിങ് അറിയാവുന്നവർക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പെട്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ചെയ്യും കേട്ടോ ഇവനെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുത്താൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്നെണ്ണം പിടിപ്പിക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വാര്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് നോക്കി പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ കളി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തള്ളി മാറ്റി ഇതിൻ്റെ ഈ വയറിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തൊട്ട് പിടിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരു സമയത്ത് ഇതിന് പാച്ച വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങ് ചെയ്ത് പോയാൽ പിന്നീടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ഈസി ഈസി ആയിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഒരു മൂന്നെണ്ണം അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കണക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒന്നാം ചാലിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ബൾബിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ബൾബിൽ നിന്നെടുത്ത് അത് ഒന്നാം ചാലിൻ്റെ ഒരു വയറ് കൊടുത്തു രണ്ടാം ചാലായിട്ട് വരുന്ന വെള്ള വയറിലേക്ക് അടുത്ത മൂന്ന് ബൾബിൻ്റെ ഒരു ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ വരുന്ന മൂന്നാം ചാലിലേക്ക് വരുന്ന മൂന്നാമത്തേൻ്റെ അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മൂന്നാം ചാലായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്ന റെഡ് വയറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി ഇവിടെ നോട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് അതായത് ഇപ്പം ഈ നമ്മൾ ഈ സോൾഡർ ചെയ്തതെല്ലാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു 
ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് ഇൻസുലേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളൂ ഞാൻ പലരും പറയുന്നുണ്ട് മറ്റേ നമ്മുടെ എന്താണ് ഹീറ്റിംഗ് സ്ട്രിങ്ക് ഹീറ്റിംഗ് സ്ട്രിങ്ക് നല്ലതല്ലേ ഹീറ്റിംഗ് സ്ട്രിങ്ക് ആണ് നല്ലതെന്നൊക്കെ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് ഹീറ്റിംഗ് സ്ട്രിങ്ക് നല്ലതാണ് ഞാൻ പക്ഷെ അതിനേക്കാളും നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നുന്നതും കുറച്ച് ഇതായിട്ട് തോന്നുന്നതും ഇതാണെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിൽ തന്നെ ഹീറ്റിംഗ് സ്ട്രിങ്ക് ആകുമ്പോൾ അത്രയും ദൂരെ നിന്ന് പിന്നെ കയറ്റിയിട്ട് അതും ഇതൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ് ഇതിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചൊക്കെ ചെയ്ത് പോകണമായിരുന്നു പിന്നെ അതിനങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും പിന്നീട് ഭാവിയിൽ വരാൻ തീരെ സാധ്യതയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രശ്നമില്ല സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഡി സി ആണ് അതുകൊണ്ട് ലീക്ക് വന്നാലും ഒരു ഷോക്ക് അടിക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയൊന്നും ഇതിനില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ അത് മൂന്നെണ്ണവും സോൾഡർ ചെയ്തു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തു ഇവിടം വരെ നിൽക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഭാഗത്തെ വയറിനെ ഒന്നും നമുക്കൊന്ന് ഉറപ്പിക്കണം അതിനെന്താ മാർഗം നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ച് അതങ്ങ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ മറ്റേ നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് എൽ ഇ എൽ ഇ ഡി ബെൽറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നൂറ്റി ഇരുപത് ബൾബിൻ്റെ ആ ബെൽറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് തുന്നി സേഫ്റ്റി ആക്കി അങ്ങ് കൊണ്ടുപോവുക നമുക്ക് മൂന്ന് വയർ മാത്രം മതി അതായത് സാധാരണഗതിയിൽ ഇതിൻ്റെ മറ്റ് നമ്മുടെ നൂറ്റി ഇരുപത് ബൾബിൻ്റെ ഇതിന് നാല് വയർ പോകും ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവും അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രും കൂടി ആ കൂട്ടത്തിൽ പോകാറുണ്ട് ഈ ബൾബിനകത്ത് പിന്നെ ഓൾറെഡി ആ പോസിറ്റീവ് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ നെഗറ്റീവിന് മാത്രമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ മൂന്ന് വയറ് വിടേണ്ടായിരുന്നു പോസിറ്റീവ് വയറ് ഇതിനകത്ത് കോമൺ ആയിട്ട് പോകുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തുന്നി അങ്ങോട്ട് ഉറപ്പിക്കുക അപ്പോൾ കണ്ടോ അപ്പോൾ അതായത് പോലെ രണ്ട് ഭാഗത്തും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റിച്ച് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഓർഡർ ഇവിടെ വരും അപ്പോൾ എന്താ ഈ വയറ് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും യാതൊരു വിധ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പണികൾ ഇനി കുറേ എത്ര നീളം ഏഴ് എട്ട് മീറ്ററോളം വരും ഇത് അപ്പോൾ അത്രയും പണികളുണ്ട് അത് എന്തായാലും വീഡിയോ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് കാണിക്കാനില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ബോറടി ആകും സംഭവം മനസ്സിലാക്കുക ഓരോ മൂന്ന് ബൾബ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യുക അത് ഒന്നാം ചാലി കൊടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ ആയത്ത് ബൾബിൻ്റെ അവിടെ മുറിക്കുക അങ്ങനെ 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 ഇങ്ങോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോവുക കേട്ടോ ഞാൻ വേണേൽ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മാപ്പും കൂടി നമ്മുടെ ഇതിൽ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ അത് നോക്കിയാൽ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് അങ്ങ് ചെയ്യട്ടെ അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണത എത്തിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിനി ലാസ്റ്റ് ഒരു ഒരു മൂന്ന് നാലെണ്ണം കൂടിയാണ് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാനുള്ളൂ അത് മൂന്ന് കണക്ഷനാണ് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഒന്നുകൂടി നിങ്ങളോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു അങ്ങനെ ഇത് മൂന്നാമത്തെ ലൈൻ നമ്മൾ വെച്ചാൽ നമുക്ക് വയറിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തേൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കഴിഞ്ഞ് നാലാമത്തെ വരുന്നതിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു മാർക്കിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം കഴിഞ്ഞ് നാലാമത്തേല് വരുന്നതിന് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് മാർക്കിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു സ്പോട്ടിങ് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അബദ്ധം പറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തേന് മൂന്ന് അങ്ങനെ അത് തീരുവാണ് ഇത് നൂറ് ബൾബായതുകൊണ്ട് മൂന്നെണ്ണം പറ്റി വന്നപ്പോൾ ലാസ്റ്റത്തെ ഓറിന് ബാലൻസും നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്യണില്ല അതങ്ങനെ നാല് നാല് ബൾബായിട്ടങ്ങ് വെക്കുകയാണ് ഇനി അഥവാ ബോറാണ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ലൈൻ കഴിഞ്ഞ് നാലാമത് അടുത്ത ലൈൻ വരുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഒപ്പം തന്നെ ഇത് സ്റ്റിച്
ചാലുകൾ കൊടുക്കാനുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് കഴിഞ്ഞ് നാലാമത്തെ ഈ ഒന്നാം നമ്പർ കൊടുത്തിരിക്കുക അതിന് നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് വയർ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കുറേ നമ്മൾ ചെയ്ത് ഇതൊന്നും നമ്മൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് വിട്ടില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു ബോറടി ആവണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി കട്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇതിനിങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്ത് ഫ്രീയാക്കി നിർത്തുകയാണ് അത് നമ്മുടെ ഒന്നാം ചാലായിട്ട് വരുന്ന ഇതാണ് ഗ്രേ വയറാണ് അപ്പോൾ അത് അവിടെ നിന്ന് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലെങ്ത്തൊക്കെ നോക്കി മാർക്ക് ചെയ്തു ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ചിട്ട് കത്രിക കൊണ്ട് അതിൻ്റെ സ്ലീവ് ഒന്നും അങ്ങോട്ട് കള്ളി നീക്കുകയാണ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നത് പോലെ ഇവിടെ അത് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഒരു മൂന്ന് കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഇതിൻ്റെ സോൾഡറിങ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ സെറ്റിങ്സ് കഴിയുകയാണ് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളത് ചേസർ വെച്ചിട്ട് ഓടിക്കുന്നത് ഈ നബിദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കുറേ എൻക്വയറികളിൽ ഈ ചേസർ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഒത്തിരി ആളുകളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു വീഡിയോ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് എങ്ങനെയോ ഡിലീറ്റായി പോയി എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഈ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ഡി സിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ചേസറാണ് നമ്മൾ ഈ സിംഗിൾ പിക്സലിൽ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കാരണം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നെഗറ്റീവാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ചേസറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് കണക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് പാർ കോമണായിട്ടും പോകും അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റിങ്സ് അപ്പോൾ ഞാനത് ഇത് ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനത് കൊടുക്കുമ്പോൾ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഒരു ലൈൻ കൂടി ഉണ്ട് അതങ്ങനെ അങ്ങ് തീർത്താൽ ഇതിൻ്റെ പണി ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രേയാണ് അതിൻ്റെ ലെവൽ ഇവിടെയാണ് ഇത് കണ്ടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പീസ് ബാലൻസ് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ആ സംശയം തോന്നിയേക്കാം ഇതുണ്ടോ ഇതൊരു ജോയിൻറ്റ് ഈ ബൾബിലേക്ക് കയറി പോയാൽ നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വരുന്ന ബാലൻസ് വരുന്ന ഒരു പീസാണ് നമ്മളത് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട അതങ്ങനെ അങ്ങ് വിട്ടേക്കുക കാരണം ഇത് സീരിയൽ അല്ല പാറിലാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് ആ വയർ കട്ടായി എന്ന് വിചാരിച്ച് ബൾബ് തെളിയാതിരിക്കില്ല കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾക്കടെ സംശയവും കൂടി ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ദുരീകരിച്ച് പോവുക ഇത് സീരിയൽ കണക്ഷൻ അല്ല ഇത് പാറിൽ കണക്ഷനാണ് ഈ സിംഗിൾ പിക്സലിനൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു വയർ കട്ടായി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ അതിനപ്പുറത്തുള്ള ബൾബ് അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ബൾബ് തെളിയാതിരിക്കണമെന്നില്ല അതിനാവശ്യമുള്ള നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ചെന്നാൽ ആ ബൾബ് തെളിയും നമ്മൾ സീരിയൽ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാല സീരിയൽ മാല ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത് അങ്ങനെ കട്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ളതൊന്നുമല്ല ആ മാല തന്നെ തെളിയില്ല അതും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധയിൽ വെച്ചോളുക നമ്മൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ മലയുടെ ആദ്യം നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് അതിൽ നമ്മളൊന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് മലയിൽ അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത്തേന്ന് നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് മുകളിലേക്ക് അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് സോൾട്ടർ ചെയ്ത് ഇച്ചിരി നീളം കൂട്ടി കൊടുക്കുക കാരണം നമ്മൾ പിന്നീട് ഒരു അവസരത്തിൽ ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ അടുത്ത് ബെൽറ്റ് മണിനെ അപ്പം ഈ മെയിനായിട്ട് പോകുന്ന ആ ലൈൻ ഇത്തേൽ കണക്ഷൻ കൊടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണതെങ്കിൽ പോലും പിന്നീട് ഭാവിയിലേക്കുള്ള സകല മാലയും ഈ രീതിയിൽ പണിയുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് അത് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പം കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ അതൊന്ന് നീളം കൂട്ടി നീളം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബെൽറ്റിൻ്റെ കണക്ഷൻ എല്ലാം ശരിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ സിംഗിൾ കളറിൻ്റെ ചേസറാണ് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ഡി സിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേസറാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇതുണ്ട് ഇതിന് ഈ നീ ബ്ലാക്ക് ലൈൻ അതായത് നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ
വിജയകരമായി ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഏകദാനം സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ അറിയാം നമ്മളിതിങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് ആയിട്ട് മടക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് എന്താ ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ബ്ലക്കിലേക്ക് ഇത്രയും ചെറിയൊരു വയർ കയറി ചെന്നാൽ അത് അവിടെ ഒരു സീറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഇരിക്കില്ലല്ലോ അപ്പം ഒരു ലൂസ് കണക്ഷനൊക്കെ വരുമല്ലോ അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ടൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി വെക്കണത് അതൊരു ഒരു ഒരു ടിപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഈ കണക്ഷൻ ഒന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കണം ഇതിൽ ഈ കറുപ്പ് ലൈൻ നെഗറ്റീവും ഈ ചുമപ്പ് ലൈൻ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നെഗറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ചെയ്സറിലേക്ക് പോകേണ്ടത് എന്താ ചെയ്സറിലേക്ക് പോകേണ്ടത് ഈ നെഗറ്റീവ് ലൈനാണ് ഇത് കുറച്ച് കനം ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് കാരണം ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ ഉണ്ടോ നല്ല മുഴുത്ത ഇതാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പവറ് വലിക്കാനുള്ള പവറിനുള്ള കറണ്ട് ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും അത് വലുതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും ലൂസ് ആവാതിരിക്കാൻ ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് അവിടെ ചുറ്റിയാക്കാം കറണ്ടിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല എത്തടിക്കൊന്നുമില്ല എന്നാൽ പോലും ഇതൊന്ന് ലൂസ് കണക്ഷൻ ആവാതിരിക്കാൻ ഒന്ന് അങ്ങോട് ചുറ്റിയാക്കാം ഇനി നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ലൈൻ ഇതാണ് ഈ ഇത് നമ്മുടെ ചേസറിലേക്കുള്ള പോസിറ്റീവ് ലൈൻ ഇത് നമ്മുടെ എസ് എം ബി എസ് സി എന്ന് വരുന്ന പോസിറ്റീവ് ലൈൻ ഇത് അത് രണ്ടുപേരും കൂട്ടി യോജിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മാലയിലേക്കൊരു പോസിറ്റീവ് ലൈനും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നത് മാലയിൽ നിന്ന് വന്ന മൂന്നെണ്ണാണ് നമ്മൾ ഈ ഓരോ ചാലിക്കണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് പോകുന്ന അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവും അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് കൊടുക്കുക അതായത് ഇത് മൂന്നും അങ്ങോട്ട് പോകണം ഇതിന് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും അങ്ങോട്ട് ചെല്ലെങ്കിലും ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള ഇതിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് നെഗറ്റീവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിനകത്തേക്കുള്ള നമ്മുടെ ചേസറിലേക്കുള്ള പോസിറ്റീവ് പോയിട്ട് ആ ചേസറിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് തിരിച്ച് വരുന്നില്ല നെഗറ്റീവ് മാത്രമേ തിരിച്ചു വരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്കും കണക്ഷൻ കൊടുക്കണം ഈ നാടയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാടയിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനൊന്ന് സ്വിച്ച് ഇട്ട് നോക്കുകയാണ് നമുക്ക് എന്താവുമെന്ന് അറിയാം വിജയകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി ഇതിനൊന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ കഠിനമായ ആ ഒരു ശ്രമത്തിനൊടുവിൽ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ വിജയം കണ്ടു എന്താ നോക്കും എല്ലാം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വൃത്തിയായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നല്ല സൂപ്പർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ആണി വെച്ചടിച്ച് അവന് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് ഓടിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സാധാ ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ചിൻ്റെ സിംഗിൾ പിക്സലായിരുന്നു അതൊന്നും എടുത്ത പോലെ പറഞ്ഞു അതെങ്കിലും പിക്സ് അത് നോക്കൂ ഇത് ഇതുപോലെ മൂന്നിഞ്ച് അകലം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇതുപോലെ ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിനകത്തൊരു കണക്ഷൻ കൊടുത്താൽ ഇത് ഫുള്ള് എൺപത് ബൾബ് ഒരുമിച്ച് തെളിഞ്ഞ് അങ്ങ് നിൽക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല ആൾക്കാരും ഇതെങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് ഓടിക്കാൻ പറ്റുമോ ചേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ആ പല ആളുകളുടെ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ആലോചിച്ചതും ഈ ഒരു രീതിക്ക് ഇത് ചെയ്താൽ ശരിയാവൂല്ലേ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഈ ഒരു ഐഡിയ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത് സത്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇതൊരു ഏഴ് ഇഞ്ചിൻ്റെ പിക്സൽ ഇത് ഏഴ് ഇഞ്ചിൻ്റെ പിക്സൽ കിട്ടാനുണ്ട് ഇത് മൂന്നിഞ്ച് അഞ്ചിഞ്ച് ഏഴിഞ്ച് അ
അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുഞ്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരേ മാലയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നിശ്ചിത അകലത്തിൽ കീപ്പ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോയാലും ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഓടിക്കാം പക്ഷെ അതിന് ഈ മൂന്ന് ബൾബ് വെച്ച് തെളിയുന്ന ആ ഒരു സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവില്ല ഓരോ ബൾബ് ആണല്ലോ അതിന് കടന്നു പോകുന്നു ഇതാകുമ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഐഡിയ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ബൾബാക്കാം നാല് ബൾബാക്കാം രണ്ട് ബൾബാക്കാം ഒരു ബൾബാക്കാം ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഐഡിയ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തതും നമ്മളതിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചതും ആ ശ്രമം ഏതാണ്ട് നൂറ് ശതമാനവും വിജയത്തിൽ എത്തി എന്ന് തന്നെ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോകൾ ഇതുപോലെയുള്ള ടെക്നിക്കൽ എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇതൊന്നും വലിയ ടെക്നിക്ക് ഒന്നും അല്ല ഇതിലൊക്കെ വലിയ എത്രയോ ടെക്നിക്കുകൾ നമ്മുടെ ലോകത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതേപോലെയുള്ള നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് പ്രയോജന ഉപകാരപ്രദമായ ഐഡിയാസ് ഉള്ള ഇത് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വിടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാണെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് അറിയിക്കുക കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഈ വീഡിയോകൾ എത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ഏതായാലും മറ്റുള്ളൊരു വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ വെറുതെ കണ്ട് കേട്ട് പോകാതെ ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി ആളുകൾ നമ്മളിൽ നിന്നും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടൊക്കെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വർക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണ് നമുക്കൊന്ന് തുടങ്ങിയാൽ കൊള്ളാമെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം തറ്റാ